ዘ አሜሪካን ሲቪል ዎር የአሜሪካ የርስ በርስ ጦርነት ነው የምናየው ዘ አሜሪካን ሲቪል ዎር ኦፍ 861 ቱ 865 ድረስ የተካሄደ ነውና ዘ ዩናይትድ ስቴት ኦፍ አሜሪካ ዋዝ ኢን ኤ ሲቪል ዎር ፍሮም 861 ቱ 865 ዩናይትድ ስቴት ኦፍ አሜሪካ የርስ በርስ ጦርነት ላይ ነበርሽ ከ1861 እስከ 1865 ድረስ እና the main cause of this civil war was the contradiction between antagonistic socio-economic systems that existed in the USA የዚህ ጦርነት ምክንያት በሶሾኢኮኖሚ ካለ መግባባት ነበር ወይንም በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ሲስተም አለ መግባባት የተፈጠረ ጦርነት እንደነበረ ማስተዋል እንችላለን northern and western america developed a capitalist system ሰሜን እና ምዕራቡ አሜሪካ capitalist system now uh, develop yadergut but the south maintained large plantations and used slave labor na debubu ye debubu america kifil demo bizu plantation osh neberwacho endezi uh, yetetekelu negeroch uh, weinem mirtosh neberwacho na bariyochin yitekemu neber ye bariyochin gulbet yitekemu neber lezi na slavery existed since the days of the atlantic slave trade ባርነት ኤግዚስት ማድረግ የጀመረው ወይንም ባርነት የጀመረው ከአትላንቲክ የባሪያ ንግድ በኋላ ጀምሮ ነው ማለት ነውና during the war of independence war of independence የነጻ መውጣት ጦርነት ነበር በ1775 እስከ 1783 a progressive document known as the declaration of independence in 1776 had been issued ነው በዚ ጦርነት ጊዜ የነጻነት ወይንም የኢንዲፔንደንስ የነጻነት አዋጅ ተብሎ በ1776 ተጽፎ ነበር the opening paragraph of the declaration states that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain and unalienable rights that among the that among these are life liberty and the pursuit of happiness and now he document when he declaration awaju mindinno yemilo hulum saw yetefetero ukul hono no na yefetero fetari yemaygeresses mebtochin setotal inde yemenor mebt yenetsanet mebt yedestenya yewot yemenor mebt setotal na ehe bemannem likama ayigebam yemil hasab no yemiyasqemeto he declaration declaration of independence yemilo letteru malo weinum tsufu na the noble statement however failed to bring about the abolition of slavery in america na he tsuf menum enkwan binorum ba america la yallon ye bariya nigd liyatafa yalchale neber weinum barinetin liyatafa yalchale neber na after independence slavery and slave holding continue continue to be legal institution in the southern part of ዘ USA እና ከዚህ ከኢንዲፔንደንስ ነጻ ከመውጣት በኋላ ባሪያና የባሪያ ንግድ ይቀጥሎ ነበር እንደውም በህጋዊ መንገድ ቀጥሎ ነበር በደቡቡ የአሜሪካ ክፍል ፕላንቴሽን ኦነርስ ኢንቨስትድ ዘር ካፒታል ኢን ላንድ ኤንድ ኢን ስሌቭስ እና የዚህ የፕላንቴሽን ባለቤቶች ምን ያደርጉ ነበር ኢንቨስት የሚያደርጉት መሬት ላይ ነው ያ ኦህሎችን የተላዩ ነገሮችን plant ያደርጋሉ ይተክላሉና ተክሎችን ይተክላሉና እንዲሁም ባሪያዎች ላይ ነው ኢንቨስት የሚያደርጉት the main crop was cotton ዋና የሚተከለው ተክል cotton ጥጥ ነው እዛ ጋርና the slave owners consider this crop as king that is very important to US economy and to Europe እና እነዚህ ባለቤቶቹ የባሪያዎቹ ባለቤቶች ይሄንን crop oynum ihenin tekel inde nigus inde king neber yemiyut meknetum le us economy im le united states economy im indium le europa economy im betam taqami selhone in general slavery was so important to the socio economic and political life of the southern slave owning states and any opposition to this system was ruthlessly suppressed ana bataqalay bemnaybet gize ባሪያዎች እዚህ ጋር ያስፈልጋሉ ወይንም የባሪያ ንግድ ያስፈልጋሉ ወይንም ባሪያ ያስፈልጋል በዚህ በደቡቡ የአሜሪካ ክፍል ምክንያቱም ጉልበታቸውን ስለሚጠቀሙ እና 
ለዚህ ለኢኮኖሚያቸው ለሶሻል ላይፋቸው ለፖለቲካል ላይፋቸው የግድ ባሪያ ያስፈልጋቸዋል ለነዚህ የደቡብ ግዛቶችና ይሄንን ተቃውሞ የሚመጣ ማንኛውንም ሲስተም ወዲያው ነው በቃ በጭካኔ ነው ሰፕረስ የሚያደርጉት የሚያጠፉት ይሄንን የሚቃወም ባርነት መኖር የለበትም የሚል ማንኛውም ሲስተም ቢመጣ on the other hand capitalism developed in the north end the western part of the usa በሌላ በኩል ደግሞ capitalism በሰሜኑና በመራቡ የአሜሪካ ክፍል ተሰራጭቶ ወይንም ያደገ ነበርና in the north man in the north manufacturing showed a rapid growth while mechanized agriculture expanded in the west በሰሜኑ በኩል ማኑፋክቸር ማምረት በፍጥነት ያደገ የመጣ ነገር ነበር ማኑፋክቸሪንግ በመራቡ በኩል ደግሞ አግሪካልቸር ግብርና መካናይዝድ የሆነ ግብርና ኤክስፓንድ ያደረገ ነበርና in the 1850s both the north and the west drew closer to each other እና በ1850 የሰሜኑና የመራቡ የአሜሪካ ክፍል እርስ በርስ መቀራረብ ጀመሩ railroads connected the north east and the north west railroad babur manged yesemen misraqun kesemen mirabu gar magananyet jemere the modern means of transportation facilitated the exchange of products between the two regions zamanawi ye transport mamtat demo behuletu botawoch mahal yallon behuletu kifloch mahal yallon mallawawot yemirt mallawawot yafatana neber na from the north west food and raw materials were carried to the north east kasamen mirab mindno yemimataw migibna tire iqawoch wede samen misraqo ya amerikaw kifil yedu neber na while manufactured goods were transported to the north west manufacture yihonu yetemaratu mirtosh demo wedet wede samen mirab yigwagwaz neber malatno na these areas shared common socio economic system na የጋራ የሚያረጋቸው ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ሲስተም ፈጠሩ ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ኤሪያዎችና and both belong to one blow እና በአንድ በኩል ያሉ ሆኑ thus the north and west stood in contrast to the south ስለዚህ በአንድ ግሩፕ ላይ ስለሆኑ እነዚህ west እና northው የመራቡና የሰሜኑ ክፍል ከደቡቡ ክፍል በተቃራኒ በኩል ቆሙ the north constituted free states and the south a slave states የሰሜኑ ክፍል ነጻ የሆነ ግዛቶችን ያያዘው የደቡብ ክፍል ደግሞ የባሪያ ግዛቶችን ነው ባሪያዎች ያሉበትን ግዛቶች ነው ያያዘውና this socio economic difference between the north and the south became the main cause for the bloody civil war that came to plague america እና ይሄ ልዩነት ነው እንግዲህ ይሄ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሶሾ ኢኮኖሚክ ዲፈረንስ ነው ሁለቱን ወደ ሲቪል ዋር ወደ ደም ወደ አቃባ የርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እንዲያመሩ ያደረገው free states and slave owning states representatives in the congress quarreled because both representatives had different views on the question of slavery ነጻ ግዛቶችና slave owning states ባሪያዎች የሚኖሩበት ግዛቶች በኮንግረስ ወይንም በጉባኤ ላይ ቂም ተያዙ ወይንም እርስ በርሳቸው ቂም ታያዙ አንዱ ሌላው ላይ ቂም ያዛ ማለት ነው ለምን እንደው ስለማይግባቡ ነው የተለያየ ቪው ስላላቸው ነው በባሪያ ላይ የተለያየ ሐሳብ ስላላቸው ነው እና ዘ ኤሌክሽን ኦፍ አብርሃም ሊንከን ኢን 1860 ዋዝ ኤ ፕሬክስሩ ዛት ሌድ ቱ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ሲቪል ዋር ኢን አሜሪካ በ1860 የአብርሃም ሊንከን መመረጥ የአብርሃም ሊንከን መምጣት ይሄ ሲቪል ዋር የርስ በርስ ጦርነቱ እንዲጀምር በር የከፈተ ነበርና with this the slave states feared that the election of abraham lincoln who opposed slavery would lead the government to follow anti slavery policies እና በደቡብ ያሉት ምንፈሩ ያ አብርሃም ሊንከን መመረጥ ያ ኦሶ አብርሃም ሊንከን ይቃወማል ይሄን ስሌቨሪ የባሪያን ንግድ ይቃወማል ምን እንዳያረግ ፈሩ እነዚህ የደቡብ ግዛቶች ይሄን አንቲ ስሌቨሪ ፖሊሲ እንዳይከተሉ ፈሩ ማለት ነውና ኢን ፋክት ዘየር ፊር ዋዝ ኖት ግራውንድለስ እና ፍርሃታቸው ዝም ብሎ አልነበረ ኦን ዘ ኢቭ ኦፍ ዘ ሲቪል ዋር ሜኒ አሜሪካንስ ቦዝ ኢን ዘ ኖርዝ ኤንድ ኢን ዘ ሳውዝ ሼርድ ሊንከንስ ቪው ዘት ዘ ዩኒየን ኩድ ኖት ሰርቫይቭ ሃፍ ሴቭ ኤንድ 
half half slave and half free እና ለምን እንደው የፈሩት ይሄን ያብራም ሊንከንን ሐሳብ ተቀበለው ብዙ የኖርዝ ግዛቶች የሰሜኑ ግዛቶችና ከደቡብ ግዛቶችም የተወሰኑት ይሄን ሐሳብ የሚደግፉ ነበሩ ይሄን ሐሳብ የሚደግፉ ሰዎች ነበሩ አንቲ ስሌቨሪ ወይንም ስሌቨሪ መቃወም አብራም ሊንከን የሚቃወመውን ሐሳብ ማለት ነውና ምን ብሎ ነው አብራም ሊንከን የሚያስበው ህብረት ሊመጣ ይችልም ግማሹ ባሪያ ሆኖ ግማሹ ደሞ ነጻ ሆኖ ግማሹ ባሪያ ያለበት ግማሹ ነጻ حزب ያለበት ሆኖ ዩኒየን ሊመጣ ይችልም ህብረት ሊመጣ ይችልም ብሎ ያስባልና አሜሪካንስ ኢን ዘ ኖርዝ ዲተርማይን ቱ ስቶፕ ዘ ኤክስፓንሽን ኦፍ ስሌቨሪ ኢንቱ other us territories na besamen bekul yallut ya america kifloch ehe ye barian negd masfafatin wenim ye barinet masfafatin lemaktat yassbu neber wenim lemaktat yiseru neber these americans even hoped at the at some future to eliminate the institution from the south where it existed legally na እንደውም እነዚህ አሜሪካኖች ወደፊት ከደቡብ ላይ በደቡቡ በኩል ያለውን ይሄ ህጋዊ ሆኖ ያለውን የስሌቭ ንግድ ወይንም የባሪያ ንግድ ለማቆም ወይንም ሙሉ በሙሉ ኢሊሚኔት ለማድረግ ለማጥፋት ያስቡ ነበር the slave owners of the south were equally determined to preserve the anachronistic system እና በደቡብ ያሉት ደግሞ ከዚህ ሐሳብ ጋር ለመሄድ አይፈልጉም ጊዜው ያለፈበትን ሐሳብ ይዘው ነው መሄድ የሚፈልጉት በደቡብ ያሉት የባሪያ ንግድ መኖር አለበት ምክንያቱም ስሌቭ ኦነሮች ናቸው የባሪያ ባሪያን ባሪያዎችን ያያዙ የሚገዙ ናቸው የባሪያዎቹን ጉልበት የሚጠቀሙ ኦነርስ ናቸውና ለዛ ይሄ ሲስተም እንዲቋረጥ አይፈልጉ this was the condition that existed in the USA when Abraham Lincoln was elected as a president na Abraham Lincoln in the president si marat ehe condition no yallo ba America America lo hulet takafla no netsana ye barian yemidegfu hulet groupoch yallubet no na in 8060 uh, 9067 8060 no presidential election Abraham Lincoln Abraham Lincoln yenoro ngidi ka 1809 iska 1865 no was elected president of the united states of america ba 1860 ye president awi mercha abraham lincoln ya america ye united states of america president ono tamarata lincoln was a democrat and one of the opponents of slavery abolitionist na lincoln democrat no weinum democracy awi has astasasab yallo no na ye barian matfat yemi yemiyagize barinetin matfat የባርነትን መጥፋት የሚደግፍ ነበርና following lincoln's election carolina state declared secession secession from the union እና ይሄን ተከትሎ ይሄን ሊንከንን መመረጥ ተከትሎ ካሮሊና የምትባለው አግዛት ከዚህ ከዩኒየኑ ከህብረቱ ራሷን ገነጠለሽ ማለት ነው ወይንም ተገንጥላ ወጣች finally 11 slave owning states secession from the USA እና 11 የባሪያን የሚደግፉ ወይንም የባሪያ ባለቤት የሆኑ ግዛቶች ከዚህ ከUSA ተገነጠሉ ማለት ነውና in february 1861 the slave owning states formed a new state called the confederacy the confederate southern states of america እና እነዚህ የተገነጠሉት በ1861 የባሪያ ባለቤት ግዛቶች የራሳቸውን ግሩፕ ፈጠሩ ማለት ነውና የራሳቸውን ግዛት ፈጠሩ ምን የሚል ኮንፌደረሲ ህብረት ኮንፌደሬሽን ኮንፌደሬት ሳውዘርን ስቴት የደቡብ ግዛቶች ህብረት የሚል ህብረት ፈጠሩና ኮሎኔል ጀፈርሰን ዴቪስ ዋዝ ኤሌክትድ ፕሬዝዳንት ኦፍ ዘ ኮንፌደረሲ እና ፕሬዝዳንት መረጡ ማለት ነው የራሳቸውን እሱም ኮሎኔል ጀፈርሰን ዴቪስ ነውና ቢፎር ሊንከን ዋዝ ኢናግሬትድ ቱ ኦፊስ ኢን ማርች 8061 The government the government of the confederacy was building its power by recruiting an army and raising funds na min ye marak jemro neber masabasab army um masabasab ye tor sarawitin iyasabasabu power masabsab jemro neber indium fund yes iyasabasabu neber lincoln inaugurate kamaragu befit na after lincoln's inauguration the north took up army and the civil war broke out between the union and the confederacy ka lincoln arguation bohala demo men tefetere samenu yetor sarawitun izo lemawagat matta madetno yers bers torinet tenessa 
ዩኒየን ያው ዘ ዩኒየን የሚባሉት የኖርዘርን ስቴቶች ናቸው ፍሪ ስቴቶቹ ኮንፌደረሲ የሚባሉት ደግሞ ነዚ የባሪያ ባለቤቶች ያሉበት ግዛት ነውና በሁለቱ ማህል የርስ በርስ ጦርነት ተነሳና when the civil war started both groups anticipated that the outcome of the war would be decided in a brief conflict እና የርስ በርስ ጦርነቱ ሲጀምር ሁለቱም ቡድኖች የተጠበቁት ምንድነው ተልቅ ግጭት ይኖራል በሁለቱም ግሩፕ የሚለው ነው ከዛ ከግጭቱ በኋላ የሆነው ጤት ይኖራል የሚል ነበርና but contrary to this anticipation the war dragged on and lasted for 4 years four years እና ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው ጦርነቱ ዘጌት ያለና ለአራት አመታት የቆየ ነበር ከ1861 እስከ 1865 እና in the war the two sides had different advantages በጦርነቱ ሁለቱ ሳይዶች የተለያየ አድቫንቴጅ ነበራቸው የየራሳቸው ያገኙት ተቀም ነበር the north had large resources materials as well as human ሰሜኑ ምን አላቸው ብዙ ሪሶርስ አላቸው ሀብት አላቸው እንዲሁም እቃዎች ማቴሪያል አላቸው በተጨማሪም የሰው ኃይል አላቸው ሰሜኖቹ while the south lacked both ነገር ግን ደውቡ ሁለቱም የለው እና but the slave owning states compensated these shortcomings by well experienced officers and trained soldiers ነገር ግን ይሄንን የሰው ኃይል ማነስን የማቴሪያል ማነስን በምን ያካክሳሉ trained የሆኑ ወይንም ለምድ ያላቸው ወታደሮች ነበሯቸውና በዚህ ያካክሱ ነበር ማለት ነውና thus at the beginning of the war the confederacy had the upper hand over the north እና ጦርነቱ በመጀመሪያ ጊዜ ኮንፌደሬሲዎች ያው የባሪያ የባሪያ ባለቤት ግዛቶች በሰሜኑ ላይ ከፍ ይያሉ ነበር ወይንም የማሸነፍ ነገር ያገኙ ነበርና in this respect the major problem of the union was at first lack of competent generals በዚህ ጊዜ አሁን የዩኒየኖቹ የዩኒየን የሚባሉት ግሩፖቹ ድክመት ምን ነበር ጀነራል ጀነራሎችን ማጣት ነበር አሪፍ የሆኑ የሚመሩ ጦረኞች ጀነራሎች ማጣት ነበርና finally abraham lincoln appointed efficient generals like ulysses s grant and william t sherman በኋላ ላይ abraham lincoln አሪፍ የሆኑ ውጤታማ የሆኑ ጀነራሎችን ሰየመ ማለት ነው እንደ ኤስ ግራንት እና እስከ እንደ ዊሊያም ቲ ሸርማን ያሉ ጀነራሎችን ሰየመና at the beginning of the civil war the north fought primarily to preserve the union ጦርነቱ ሲጀምር ሰሜኖቹ ዩኒየንን ያንን ህብረቱን ለመጠበቅ ነበር ሲዋጉ የነበሩት however as the war dragged on the issue of slavery in the south became the focus of the conflict ጦርነቱ ሲጀምር ደሞ ሐሳቡ ምን ሆነ ይሄ ባርነት መቆም አለበት የሚል ሐሳብ ሆነ በደቡብ ያለው ባርነት መቆም አለበት የሚለው ኢሹ የሆነ ማለት ነው እና the contradiction in the north against the south grew hostile እና ይሄ contradiction መላያቱ በጣም ያደገ ያደገ መጣ በሰሜኑና በደቡቡ ማhall ያለው taking this advantage abraham lincoln issued two proclamations እና ይሄንን አድቫንቴጅ ተጠቅሞ abraham lincoln ሁለት አዋጆችን አወጀ the first was የመጀመሪያው ምንድነው emancipation proclamation የሚባለው ነው ነጻ የመውጣት አዋጅ and the second was the homestead law ሁለተኛው ደግሞ የመኖሪያ ህግ የሚል ነውና in the first he declared slaves in the south to be free as of january 1863 በመጀመሪያው አዋጅ እዛ ያሉ ባሪያዎች በደቡብ ያሉ ባሪያዎች ነጻ እንዲሆኑ አዋጅ አወጀ ማለት ነው እስከ በጃንዋሪ 80 13 በ1863 ነጻ እንዲሆኑ አዋጅ አወጀ and the second decree allowed all citizens including the freed slaves to own plots of land for personal use እና ሁለተኛው አዋጅ ደግሞ የሚያወጀው ምንድነው እነዚህ ነጻ ያወጡ ባሪያዎች የራሳቸው ሆነ መሬት የሚሰሩት ለሌላ ለኦነር ሳይሆን ወይንም ለባላባት ሳይሆን ለራሳቸው መሆን እንዳለበት የራሳቸው የሆነ መሬት እንደሚያስፈልጋቸው ፈቀደላቸው ማለት ነውና both proclamations had the effect of bolstering the union army ሁለቱም proclamation ወይንም ሁለቱም አዋጅ ይሄንን union army የሚያጠናክር ነበር ወይንም የሚደግፍ ነበርና freed slaves were invited to serve in the union army እና ነጻ የሆኑ ወይንም ነጻ የወጡት ባሪያዎች መጥተው 
በዩኒየን የጦር ሰራዊት ላይ መሳተፍ እንዲችሉ ተጋበዙ እና ባይዘይንዶፍ ዘዋር more than 186000 black soldiers are served in the union army እና ጦርነቱ ሲጠናቀቅ 186000 የሚሆኑ ጥቁር ወታደሮች ናቸው መጣው እዚ ዩኒየን አርሚን የደገፉት ማለት ነው ይሄንን የጦር ሰራዊት የደገፉት እና many of them as officers አብዛኞቹ ኦፊሰር በመሆን ነበር የደገፉት ይሄንን እና these proclamations played decisive roles for the victory of the union over the separatist south because they possessed great revolutionary significance and attacked many recruits to the northern army እና ይሄ ፕሮክላሜሽን ይሄ አዋጅ መታወጁ ዩኒየን እንዲያሸንፍ እነዛ ሲፓሊቲስቶችን ወይንም መለያት አለብን የሚሉትን ወይንም እነዚህ ሳውዝራን ስቴቶችን ለማሸነፍ ዩኒየኑ እንዲያሸንፍ በር የከፈተ ነበር ምክንያቱም እነዚህ ከመጡን በኋላ ሌሎችንም ያደራጁ ነበር ይሰበስቡ ነበር ወደ አርሚው ወደ ኖርዝናል አርሚ ወይንም ወደ ሰሜኑ የጦር ሰራዊት እና the long years of combating created Uh, disadvantage on the part of the south na ehe demo be debubu lay disadvantage yefetere neber lemen this was because they faced shortage of manpower men atu ye saw hail atu indalle bariyochu wede north hedu artillery ye tor masariyochin atu mansions and sink atu food migib atu medical supplies ye hekimna erdata atu malatno nezi የደቡቦቹና in addition to this they suffered because of poor transportation በዚ ከዚህ በተጨማሪ የትራንስፖርት አክሰስ የላቸው በዛም ተጎርተዋል እነዚህ የደቡቦቹና France and Britain refused to recognize the confederacy which dealt psychological blow to the confederacy እና France እና Britain ይሄንን confederacy ሊደግፈው ወደዱም የደቡቡን ስቴቶች ባርነትን የሚደግፉትን ሊደግፉ አልፈለጉም ይሄ ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ የጎዳቸው ነበር ኮንፌደሬሲዎችን እና the combination of these and other factors brought about the defeat of the south ይሄና ሌሎች ምክንያቶች ተደማምረው የደቡቡ ክፍል እንዲሸነፍ ሆነ by the spring of 1865 the south army was finally routed እና በ1865 የደቡቡ ጦር ሙሉ በሙሉ ተሸነፈ ማለት ነውና the war came to an end in april 1865 when robert ely surrendered to ulysses s grant the commander of the union army እና በጦርነቱ በሚያዚ 1865 ተጠናቀቀ እና ይሄ robert ely የሚባለው ለማን እጁን ሰጠ ማለት ነው ለ ዩሊሴ ኤስ ግራንት ለዩኒየኑ አርሚ ኮማንደር እጁን ሲሰጥ ጦርነቱ ተጠናቀቀና on april 40 1865 5 days after the southern army had capitulated president abraham lincoln who had led the american people throughout the critical years of the civil war was shot by john wilkes booth agent of the defeated slave owner and died in died on april 158065 እና ጦርነቱ ከተጠናቀቀ ከአምስ ቀናት በኋላ ያ ማለት የደቡቡ ግዛት እጅ ከሰጠ ወይንም ከተሸነፈ ከአምስ ቀናት በኋላ ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን በተተኮሰ ጥይት አረፈ ማለት ነው ከጆን ዊልኪስ ቡዝ ከተተኮሰ ያ ሰው የደቡቡ ግዛት የባሪያ ባላባት ነውና ከሱ በተተኮሰ ጥይት በዚ ጊዜ በክሪቲካል ጊዜ አሜሪካን የመረው ይሄንን የባርነትን ያስቆመው አብርሃም ሊንከን በኤፕሪል 15 1865 አረፈ እና ሜጀር ኢፌክትስ ኦፍ እና ምንድነው የጦርነቱ ዋና ዋና ተጽኖዎች ወይንም ኢፌክቶች ወጥቶች ምንድናቸው አብርሃም ሊንከን ዋዝ ሾት ዴድ ባይ አን ኤጀንት ኦፍ ዘ ስሌቭ ኦነርስ የባሪያ ባላባት አብርሃም ሊንከን ተተኩሰበት ሞተ ማለት ነውና the south was defeated as the result of the civil war የደቡቡ ክፍል ተሸነፈ በእርስ በርስ ጦርነቱ slavery was abolished ባርነት ቆመ ከጦርነቱ በኋላ capitalism expanded in the USA very rapidly capitalism በፍጥነት አደገ በአሜሪካ 
the unity of american states was maintained የአሜሪካ ግዛቶች አንድነት ወይንም ህብረት ተጠናከረ ተስተካከለ ማለት ነው የጦርነቱ ውጤቶች እነዚህ ናቸው 